air kencing air kencingnya uh, anjing nah ini satu gak najis air kencing lo najis sopo ora najis yakin kok bisa najis dari mana dalilnya itu air kencing anjing air kencing babi najis apa enggak ini dalilnya sampai ya ayo coba dagingnya aja no, ya enggak iso no. kan berdiri sendiri sendiri lah masa Alton bilang dagingnya aja najis maka kencingnya harus lo itu kan ya jadi gini teman-teman semuanya yang sekarang gini ini kok ide yang harus kita pegang ini kita ngaji dasarnya kok ide ilmiah hukum yang punya hukum yang punya wewenang hukum itu bukan kita tapi Allah dan Rasulnya yang punya hak mengatakan ini najis dan ini suci siapa Allah dan Rasul Rasulnya nah kalau anda bicara air kencingnya babi najis Ana tuntut mana dalilnya mana dalilnya nggak boleh anda bilang kata kiai saya loh kiai nggak punya hak oh dia manusia kok kecuali kiai kamu itu jadi rasul baru bisa kata imam syafi imam syafi juga nggak bisa karena beliau bukan roh rasul yang punya hak adalah Allah dan Rasulnya kan begitu bisa dipahami oleh karenanya masalahnya masalah terjadi perbedaan diantara para ulama jangankan kencingnya zat daging babinya saja zat gak usah kita bahas kencing ya itu maskut yang tidak ada komentar dari syariat Gak ada komentar dari Allah Rasulnya Daging babinya Daging babinya saja Itu masih terjadi perbedaan Terjadi perbedaan ulama Bukan sebuah kesepakatan Nah ketika terjadi perbedaan antar para ulama Kita juga harus cerdas Gak boleh taklit Dan gak boleh memojokkan orang yang beda pendapat dengan anda nggak boleh dong karena masing-masing ada ulama kamu berpatokan dengan ulama kami juga berpatokan dengan ulama nah kalau podo ulama harus pilih coba masa saling menjatuhkan saling mengalahkan ya nggak bisa dong karena ulama satu bukanlah hujah atas ulama yang lain yang lainnya yang bisa menghujai ulama siapa ya dalil nah dalilmu mana yang mengatakan daging apa itu babi itu najis itu mana kalau anda bicara kan dagingnya haram kan begitu kan kan haram kalau jawab Allah hanya mengatakan haram loh tidak mengatakan najis sedangkan haram dan najis dua macam yang berbeda wong oh, hurufnya berbeda kok haram najis beda kok lah iya dong Iya enggak, kurufnya lo beda. Maka kalau beda, maka berarti berbeda juga. Najis itu lebih tinggi ketimbang haram. Haram itu di bawahnya najis. Kalau najis pasti haram. Kalau haram enggak mesti nah. Itu itu ucapan siapa? Saya punya ulamanya. Alimam Syaukani dalam kitab Sair Jaror. Itu ulama. Lalu sepi coba Nah jadi masalahnya Zat itu saja masih diperdebatkan Nah kalau anda nggak setuju Ya nggak usah komen Mana lo? Gak usah komen Apalagi Wahabi wahabi Ini gak ada urusannya wahabi di sini bro <gifat> Ini masalah pergi Gak ada urusan wahabi Wah, atau kau lu maliki ya imam ulama maliki wahabi begitu enggak, enggak ada urusan wahabi jadi anda itu harus pilih urusannya urusan apa kok wahabi 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 kok jauhkan dari 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 matamu lah 
Sekarang kita bicara-bicarain ilmiah. Tunggu orang. 